எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக இதுதான் எங்களோட முதல் படம் முதல் மேடை அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் ஷார்ட் ஃபிலிமாக கேட்க பக்க கேட்க பக்கன்ற ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருந்தப்ப நான் இந்த படத்தில் வந்து அதே மணி கேரக்டர் வந்து பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு ரீட்டைன் பண்ணி திருப்பி இந்த படத்தில் கொடுத்து கொடுத்ததுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணேன் ஐ மீன் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஒத்துக்கிட்டேன் ப்ரொடியூசர் சுந்தர் சார் குஷ்பு மேம் டைரக்டர் ராணா அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி இந்த படத்தில் கூட சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி பழகி ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோ அந்த மாதிரி தான் வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஆதி பிரதரை பார்க்குறதுக்கு பட் அவர் அப்படியே என்னை ப்ரோ ப்ரோ சத்யா ப்ரோன்னு கூப்பிட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டாரு இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஒரு நாள் ரொம்ப உடம்பு சரில அப்போலாம் என்ன அப்படி பார்த்துக்கிட்டாரு அவர் சோஃபாலாம் படுக்க வச்சு என்ன லிப்காலாம் எடுத்து கொடுத்தாரு ஸோ யூடியூப்லேருந்து யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் நடித்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் சின்ன ரோல் தான் பட் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ராணா இந்த படத்தில் நடித்ததை விட இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஷன்லேயும் இந்த படத்தோட டைலாக்ஸ்லேயும் வந்து நான் ராணாவோட வந்து ரொம்ப நாள் ட்ராவல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணேன் என் தம்பி மாதிரி ரொம்ப அவனோட வெற்றியை பார்க்கும்போது என்னோட வெற்றி மாதிரி ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் ரவிக்குமார் சார் குஷ்பு மேம் ரவிமரியா சார் இவங்களுக்குலாம் பயங்கரமான ஃபேன் நான் அவங்க கூட ஸ்டேஜில் இருக்கோம் அவங்க படத்தில் இருக்கோம் இப்போ எங்கள் அப்பாலாம் வந்து படம் பார்க்கும்போதெல்லாம் வந்து ரவிக்குமார் சாரோட காம்பினேஷனில் நீ நிற்கிற எதிரில் அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப ஃபேமிலியிலலாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அண்டு என் கூடவே காம்போ போட்டு இந்த மாதிரி டான்ஸ்லாம் ஆனால் எறும்பசாமி விஜய்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா அது நல்ல பயங்கரமான ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு அந்த சீன்ஸ்க்கெலாம் அண்டு இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த ப்ரெஸ் பீப்புளுக்கு ரொம்ப நன்றி எங்களை எப்பயுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை அளித்த தயாரிப்பாளர்களுக்கும் டேரக்டர் சாருக்கும் ஆதி சாருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டேரக்டருக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு கேமராமேன் சாருக்கு எல்லாருக்கும் இதுதான் முதல் மேடை முதல் வெற்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் இதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நின்று பேசுகிறேன் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எல்லாத்துக்குமே தேங்க்ஸ் இல்லை இங்கே எல்லாருமே என்னை பார்த்துருக்காங்க மேடம் பார்த்தது இல்லை ஸோ தேங்க்யூ மேடம் ஃபார் அப்போ தேங்க்யூ மேடம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ஏன்னா ஆதி சார் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் செட்டில் ஸோ அந்த ஒரு இதுவே இருக்காது பதட்டமே இருக்காது அண்ட் ரவிக்குமார் சாரோட அவங்களுக்கு ஃப்ரேம் வைக்கிறதுனாலே ஒரு ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் ஏதாவது தப்பு பண்ணிடுவோமோ ஏதாவது கேட்டுருவாரோன்னு ஒரு கான்சியஸாகவே பண்ணுவேன் ஆனால் கடைசி வரலுமே எதுவும் கேட்கல எனக்கு அதுவே சக்ஸஸ்ன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ ராணா ப்ரோ அவர் ரொம்ப பிகினிங்லேருந்தே ரொம்ப என்னை ரொம்ப ட்ரெஸ் பண்ணார் அதாவது அந்த அதாவது கதையை நான் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு முடிவானதுலேருந்தே அதாவது கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் இது என்ன பண்ணலாம் பண்ணலாம்னு என் நேரமும் அதே மைண்ட் செட்டில் இருப்பார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட ஹார்ட் ஒர்க்கு ஸோ அண்ட் ஸ்ரீஜித்தனா ரெஃபர் ப என்ன அவர் தான் ரெஃபர் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் சித்தார்த் சார் வந்து சார்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் ரெஃபர் பண்ணது ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆமாம் சுந்தர்சி சுந்தர்சி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு தேட்ரிக்கல் ரிலீஸு ஸோ அது வந்து நான் சக்ஸஸ் மீட்டில் நான் இங்கே நிற்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது தேங்க்யூ சொல்லிட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ இன்னும்ப்பா ஃபைட் மாஸ்டர் அதான் அவர் விஜய் ப்ரோ சொன்னார் இல்லையா அந்த ரோல் அந்த இதை நான் ரொம்ப நானும் ரசிப்பேன் அதை கேட்பேன் எல்லாருமே சிரிப்பாங்க ஆனால் அப்போ எதுவும் சொன்னதில்லை பட்டு நல்லாயிருக்கும் இல்லை இல்லை அவர் இல்லை அவரோட நடிப்பை எனக்கு சிரிப்பு வரும் ரொம்ப அதாவது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ Thank you all for coming. Thank you very much. First of all, I would like to take this opportunity to thank a few people here. Uh, first one, the, the producers, Kushbu Ma'am and Sundar Sir. Thank you so much. Um, Sundar Sir, he is a legendary director. So, he is a legendary director. So, he is a dream. So, uh, through this film, 
I'm so glad and privileged to have associated with uh, Sundar sir, Kushbu ma'am and Avni. Thank you so much for this opportunity ma'am. Um, and uh, second, I would like to thank Adi. Uh, Adi is the heartthrob of youngsters. He multi-talented. He is a great dancer, actor, music director, rapper, what not. So, uh, plus, uh, he is immensely gifted. And uh, more than that, he is a wonderful person. So, uh, so I am so glad to play your heroine in this film, Adi. And I am so glad in the journey, I have got in you. And thank you so much, Adi. And uh, next, I would like to thank my director. Uh, thank you, Rana, sir. Um, thank you for making me your Ankita. Thank you so much for giving me this opportunity. Um, he is the first part of the commercial film, out and out commercial film. Uh, I don't think it's easy. And he is a cakewalk. And I have seen him in the theater. I have seen him seven times. He has seen him in the theater. He has seen him in the theater. He has seen him in the theater. So, uh, thank you, Rana, sir. And next, my DOP. Vanji sir, uh, <laughs> thank you Vanji sir for making all of us look so beautiful and oror frame was so beautiful and uh, it was so beautiful and the visuals were so beautiful I was awestruck, thank you so much um, Next, uh, I would like to thank you uh, Marva Gopi sir, uh, Satya, um, Kishore Vijay, my dance master Santosh sir, a special thanks to you um, for being so patient with both me and Adi. I will tell you about it. Thank you very much. Raj Bogan sir, Kadir, our director sir. And uh, fight master sir, Pradeep sir. Ravi Maria sir, thank you so much uh, for this. You uh, know, I don't know how to talk about it, but still, you uh, are doing a lot of fun. You are doing a comedy of a lot of fun screen. Le. It was beautiful. And Ravi Kumar sir, thank you so much. And and uh, a special uh, shout out to the AD team, uh, Harish, Aravind, uh, Sendhil sir, and I'm sorry if I missed out other names, and styling team, Oliver and Preeti, and every technician of Nan Sarital. Thank you so much. Thank you. Anaitha Patrigai Udaganan Bargalan. Anaivarakum. Inay Mali Vanakum. Isla and never come on a consular in a Patrika and Matanaka. Chergong allowed an alpair and bang an Maria family. Mother and ஏற்கனவே ஒரு படம் இவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன்ல நான் ஒரு படம் நடிச்சிருக்கேன் இது இரண்டாவது படம் அந்த படத்தை வந்து முதல் முதல் சுந்தர் சி வந்து நடிகர ஏ அறிமுகமாகறாரு சொல்லி வந்து சொன்னாங்க தலைநகரம் அதுல வந்து ஒரு கேமியோ ரோல் 1 1 1/2 டேஸ் 2 டேஸ் வந்து வந்துச்சு அதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வழங்கி குஷ்பு அண்ட் சுந்தர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி Rana on the office on the path, Marie, you were a character for no one short and our china or a short flame on the Padirva, the Parangasar and Aru Pathe. In the Pile, in a kind of character, in the little sir of a character. Character love a print at the green on the character, I learn like a create Panirko on it. Ade and the Delhi Babu and the villain I create Panirko, sir. Alaning a Palan. So, if you are main villain, you are the main villain. You the main villain. You are the hero. You are the hero. You are the hero. You are the hero. You are the main concept. You are the the main concept. You are the main concept. You are the main concept. You are Celebrate solo, either line, naturally, Lee, a pretty insult. Sir, the Miri, celebrate Rupang. Other than Bayatala on the end of Patan Tiriam, Rumba Payapurang, Nijamana characters in a soldra, Varkil and Nijama Pakmbo, Koma Titito, Nanepo, Rastin at Koma Titana, Alvortaman, Saran and Norte, the Ranak Dirin and Grand. 
அவன் மட்டும் எதுக்கு எடுத்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் இதை என்ன இவ்வளோ திட்டம் என்னடா சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு போய் அந்த வேலை செய்ய சரி சார் இது எங்கிட்ட ஓகே அதுக்கப்புறம் அவனுடைய கேரக்டர் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு சார் பாலகிருஷ்ணா கிட்ட அவன் மாறினான் சார் நான் சொல்கிறேன் சிரிக்கிறேன் சார் அவன் அந்த அந்த பார்ட்டி சார் அவன் அந்த பாட்டிலேருந்து இன்னும் அடிக்க ஓடுறாரு அவனை சார் அவர் இழுத்து சார் இல்லை சார் அவன் கேரக்டர் எப்படி தான் சார் எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்து அவனுக்கு கோபம் வந்தால் கூட எது வந்தாலும் வந்து அவனால் சொல்ல முடியாது சார் எடுத்து அதுக்கு பொது சிரித்து சமாளிச்சிருவான் அப்படியே பழகிட்டான் ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க ரியலாக அதனால் வந்து நேச்சுரல் இல்லை இது வந்து ரியாலிட்டி இல்லை அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ணாங்க சில பேர் அதெல்லாம் இல்லை இருக்காங்க அந்த மாதிரி சில கேரக்டர்ஸ் அப்படி ஒரு கேரக்டரை பொறுக்கி எடுத்து அது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக பண்ணி அது பாராட்டினதுக்கப்புறமா அதை வந்து ஃப்யூச்சர் ஃபிலிமாக பண்ணி அதை இந்த செலக்ட் பண்ணி இந்த சிறுவன் அது வந்து அதை செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து அதுதான் அவருடைய சக்ஸஸ் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மேட்ரு பிடிச்சிட்டு அது நமக்கு என்ன நமக்கு என்னெல்லாம் ப்ளஸ் நமக்கு என்னெல்லாம் மைனஸ்ன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதில் இறங்கணும் ஸோ அவருக்கு என்னெல்லாம் ப்ளஸ்ன்றது அவர் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு அதனால தான் கண்டினியூஸ் ஹிட்டு கொடுத்துருக்காரு ஹேட்ரிக் இந்த படம் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அவருடைய நானும் வந்து ஒரு படத்தில் பயணம் பண்ணேன் அப்படின்றது நிஜமாக இஸ் சம்திங் எல்ஸ் நட்டு நான் வந்து யூஸ்வலாக கனல் கண்ணனோட ஃபைட் மாஸ்டர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ரஜினி சார் சொல்லிட்டு பாரு அவர் என்ன சார் கீழே ஏதோ தேடிட்டு இருக்காரு பொறுக்கிட்டு ஏதோ கா சில்லறை எல்லாம் போட்டுட்டு அதை ஏதோ காணாமல் தேடுற மாதிரியே இருக்குது இல்லை சார் அவன் தேடல அவன் மைண்டு ஏதோ ஓட் பண்ணிட்டே இருக்கு அது மாதிரி அதை மாதிரி இவர் ஆதி வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒன்று ஷூ அவருக்கு ஷார்ட் முடிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்தா ஹீரோக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு ஃபேன் இருக்கும் ஒரு ஏசி இருக்கும் ஒரு நாலு பேர் நாலு சேர் போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல இருந்து பார்த்ததே இல்லை நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எப்பவுமே எங்கேயோ சுற்றிட்டு இருப்பார் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பார் இல்லை ஹெட்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு அடுத்த டியூன் போட்டுட்டு இருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு சுறுசுறுப்பான ஒரு மனிதன் வேற என்ன நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஆதி வந்து அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக ஏதாவது நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டோம்னா ஏ அவன் சொல்கிறான் பாரு அது நல்லா இருக்குது அது நல்லா இருக்குது அது அது வருஷம் வச்சு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வரு ஸோ அப்புறம் அது ராணா கிட்ட சொல்லுவார் ஆஸ் ஏ டேரக்டர் அது ராணா கிட்ட மரியாதை கொடுத்து இப்போ ராணா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அது வச்சுக்கலாமுன்னா ராணா வந்து இல்லை சார் அது வந்து இந்த இடத்துல செட் ஆகுது ஆ சரி சரி அப்போ விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து அதாவது சொல்லக்கூடிய வா இதுவும் இருக்கணும் அதை வேண்டான்னு ஒதுக்குனதுக்கப்புறமா அதை வந்து அதை ஏற்றுக்கிற மனப்பக்கமும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஹீரோஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஜய்யுடைய ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்குது தட் ஈஸ் விஜய்யினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் சொல்லலை விஜய்க்கு வந்து தனி வேறு மாதிரி இப்போ நேராக பார்க்கும்போது விஜய் எப்படி வைக்கப்படுவாரோ அந்த மாதிரி வந்து எப்போ பா ரொம்ப வைக்க ரொம்ப ஹம்பிள் அந்த அந்த ரொம்ப சிரிப்பு அந்த மாதிரி இருப்பார் ஆனால் அது ஸ்டேஜ் ஷோ ஒன்று பார்த்தேன் அன்றைக்கி சொந்துட்டேன் இவ்வளோ எனர்ஜி என்ன அப்படியே ஆடியன்ஸை வந்து ஆட வைக்கிறதுக்கு இவர் ஒருத்தர் போதும் ஸோ இன்றைக்கி ஆட வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் படங்கள் பார்க்குற அந்த ஜனங்களை ஸோ ஆதிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் ராணா தேங்க் யூ வெரி மச் விஷ் யூ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே உன்னுடைய பர்த்டே வந்து இன்றைக்கி சக்ஸஸ் மீட்டுன்றது வந்து பெரிய டபுள் சக்ஸஸ் மாதிரி டபுள் சந்தோஷம் உங்களுக்கு ஸோ இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் கொஞ்சம் உடனே பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க அடுத்த படம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கேப்பு இதெல்லாம் வேணாம் அடுத்த படங்கள்லாம் வந்து உடனே ஆரம்பிச்சேன்னா நீங்கள் யார் அப்படின்றது தெரியும் ஓ அந்த படம் பண்ணார் அவரா அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்திக்கிற அளவுக்கு அந்த கேப் விடக்கூடாது அப் அப்போ தான் அது நீங்கள் லைம் லைட்லேயே இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் எங்களுடைய பழக்கம் அப்புறம் வாஞ்சி ப்ரோ வாஞ்சி வாஞ்சி ப்ரோ வந்து நீ அவர் எப்படி ஷார்ட் வைக்கிறதே தப்புன்னு எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் இந்த எல்லாம் தப்பு அதெல்லாம் தப்புன்னு நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் ஆகிட்டா பத்து வருஷமாக ஒர்க் பண்ணும்போது நான் என்னால் கற்றுக்கிட்டனோ அது வந்து அதுக்கப்புறமா நான் டைரக்ஷன் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா சில வெளிப்படங்கள் பார்க்கும்போது ஏன்னா அது லெஃப்ட்டு ரைட்டு எல்லாமே தப்பு தப்பாக இருக்குதுன்னு எனக்கு தோணும் ஆனால் அவங்க பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம சைலண்ட்டாக இருந்துடும் ஸோ நம்ம இலக்கணம்னு ஒன்று அந்த காலத்தில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டு பேர் உட்காந்தாங்கன்னா இவர் இந்த பக்கம் இப்போ கேமரா வைக்கிறீங்கன்னா அவர் வந்து லெஃப்ட் லுக் பார்க்கணும் அந்த பக்கம் கேமரா வச்சா இவர் வந்து ரைட் லுக் பார்க்கணும் அப்பட
கரெக்டு அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஆடியன்ஸுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னால் அந்த படமும் அவரும் சக்ஸஸ் ஆகிட்டா எதுவுமே தப்பு இல்லை இலக்கணமே இல்லை சினிமாவில் யார் யார் என்னென்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை சொல்லணும் ஆனால் அவங்க ஜெயிச்சா அவங்க தான் கரெக்டு அவ்வளோதான் இதான் சினிமா அதனால் நான் எதுவும் இதெல்லாம் எனக்கு ஆஸ்ட் பிகினிங்லே டேஸ்ட்லேயே தெரிஞ்சதுனால நம்ம நடிக்க போன இடத்துல இது தப்பு அது ரைட்டர்லாம் நம்ம சொல்ல முடியுமா ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ ரைட்டு பண்ணுறீங்க எவ்வளோ தப்பு பண்ணுறீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நான் இன்னும் வளர முடியும் இன்னும் கற்றுக்க முடியும் உங்கள் மூலியமான்ற பொசிஷனில் தான் நான் வந்து நடிக்க வரும்போது அந்த ஒரு மனப்பான்மையோடு தான் நான் வரேன் ஸோ யாருமே எதுவுமே ஃபுல்லாக கற்றுக்கல கட்டுறது கை மண் அளவுன்றது எல்லாேருக்கும் உண்டு அது இவ்வளோ பெரிய ஆனாலும் உண்டு ஸோ நானும் இன்னும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இப்போது கொஞ்ச நாள் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை நடிக்கிறது கூப்பிட்றதுனால சின்ன சின்ன படங்களாக இருக்கும் போது நான் நடிக்கிற படங்கள் ஆல்மோஸ்ட் தட் இஸ் ஒரு எட்டு படமும் ஒம்பது படம் நடிச்சுட்டு இருக்கேன் எல்லாமே வந்து நியூ ஃபேஸ் டேரக்டர்ஸ் தான் காரணம் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது வித்தியாசமான ஒரு கரு கரு கொண்டு வந்து சொல்லும்போது அது நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதில் வந்து நமக்கு ஒரு கேரக்டர்னு சொல்லும்போது அவங்க நம்ம மேலே வச்சுருக்க மரியாதை தெரியுது நான் நீங்கள் உங்களை நினச்சிட்டே தான் சார் இந்த வில்லன் கேரக்டர் பண்ணேன் உங்களை நினச்சிட்டு தான் சார் இந்த ஹியூமர் கேரக்டர் பண்ணேன்னு சொல்லி வரும்போது ஓகே அவங்களுக்கும் மரியாதை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நம்மளும் வந்து ஒரு புது குரூப்போடு ஒர்க் பண்ணால் ஒரு டு பி ஃப்ரேங்க் இளைஞர்களோடு ஒர்க் பண்ணால் நம்மளும் இளமையாகவே இருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருக்குது இன்னும் எல்லாத்துக்கும் கை கம்ச்சு பாருங்கன்ன <laughs> 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 It will be like a jolly entertainment. It will be like a jolly entertainment. It will be like a jolly entertainment. Okay, okay. Ready. We are here to talk to the technicians. We are here to talk to the technicians. Okay. You have to talk to the fight. 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 அவ்வளோதான் இருந்தது ஃபைட் அதில் ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் நான் வந்து டப்பிங்கில் என்னுடைய போர்ஷன் மட்டும்தான் அது வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் நேராக படம் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் டைம் வரல ரெண்டு மூணு நாள் இப்படி புக் பண்ணி புக் பண்ணி கேன்சல் பண்ணி வேறு ஒருத்தவங்களுக்கு டிக்கெட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் காரணம் வந்து அது இன்றைக்கி இருக்காது அப்படின்னு நினச்சா அன்றைக்கி இருக்கும் இன்றைக்கி இருக்காது அப்படின்னு நினச்சா அந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு முக்கியமான விஷயம் இந்த சின்னவங்க வந்த வந்தவங்கெல்லாம் வந்து நைட்டில் தான்ப்பா ரா கோழி தான் அவங்கெல்லாம் ரா கோழி தான் ராத்திரில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நிறைய மேக்ஸிமம் இப்போல்லாம் சொன்னால் நம்மளெல்லாம் தூங்க விடுறது இல்லை இரவு நில் ஆட்டம் பகலில் தூக்கம் இரவு நிலெல்லாம் ஆட்டமே அவங்களுக்கு வந்து சினிமா எடுக்கிறது தான் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் த யூத் டீம் என்னையும் யூத்தில் கலந்துக்கிட்டு கலக்க வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ குஷ் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி இந்த படம் உருவாகிறதுக்கு காரணம் வந்து நம்பிக்கை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து எங்கள் ப்ரொடியூசர் சுந்தர் சி சாரும் குஷ்பு மேமும் நம்ம ஆதி நாம வச்சிருக்கேன் நம்பிக்கை ரெண்டாவது விஷயம் அவரு எங்க ஷார்ட் பிலிம் பார்த்துட்டு என் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கை மூணாவது விஷயம் நான் வந்து என் டீம் சத்யா ஹரீஷ் செந்தில் ராஜ் அரவிந்த் என் டைரக்ஷன் டீம் இவங்க மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கை நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த காஸ்ட் அண்ட் குரூ எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த படத்தை கொடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் மேலையும் இந்த ப்ரெஸ் பீப்புள் மேலையும் வச்சிருந்த நம்பிக்கைனாலதான் இந்த படம் வந்துட்டு இந்த சக்சஸ் மீட்டு ஆஹ் கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ஒருத்தருமே வந்துட்டு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இந்த படத்தை பத்தி எடுத்துட்டு போய் சூப்பரா சேர்த்துருக்கீங்க ஆஹ் அந்த ஒரு நம்பிக்கை ஏதாவது ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆயிருந்தாலும் வந்துட்டு இந்த மேடை இங்க வந்திருக்காதுன்றது தான் என்னோட ஃபீலிங் தேங்க்யூ சோ மச் நான் ஆதினா ஆஹ் என்னை வந்துட்டு இந்த ஷார்ட் பிலிம் பார்த்து நம்பி இந்த ஒரு பெரிய இந்த அளவுக்கு ஒரு டெபியூ டேரக்டருக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் கொடுத்ததுக்கு அதுக்கப்புறம் எங்க ப்ரொடியூசர் மேம் சுந்த குஷ்பு மேம் சுந்த சி சார் ரவிக்குமார் சார் ரவிக்குமார் சார் வச்சுட்டு டைரக்ட் பண்றது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மேக்ஸ் டீச்சர் இருக்கும்போது பக்கத்துல உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதுனா எப்படி இருக்கும் ஆன்சர் பாப்பா யோ பாப்பாங்களே நம்மளே வந்துட்டு என்னவோ கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு ஒரு பதட்டம் இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து தனிப்பட்ட முறையில வந்துட்டு தம்பி ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்றீங்க சின்சியரா பண்ணுங்க நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவாரு தேங்க்யூ சோ மச் சார் ரவிமரியா சார் 
ஒரு ஒரு சீனும் வந்துட்டு அவரோட சீன் என்னன்றதை கேட்டுட்டு வந்துட்டு அதை எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா எல்லாருக்குமே வந்துட்டு சப்போர்ட்டிவா எனர்ஜியா இருப்பாரு படவா கோபி சார் நம்ம டான்ஸ் மாஸ்டர் சந்தோஷ் மாஸ்டர் சிவராக் மாஸ்டர் நம்ம பிரதீப் மாஸ்டர் ஸ்ரீஜித் அண்ணா கதிர் சத்யா விஜய் படவா கோபி சார் அதுக்கப்புறம் வந்து கேமராமேன் வாஞ்சிநாதன் நம்ம ஆர்ட் டைரக்டர் பிரேம் சார் அதுக்கப்புறம் ஜூலி ப்ளஸ் வந்து படத்தில் நடித்த எல்லாருமே முனிஷ்கான் சார் இந்த படத்தை வந்துட்டு நான் ரெண்டு விஷயம் தான் அந்த படத்தை வந்து பண்ணும்போது என் மனசில் இருந்த ஒரே ரெண்டே விஷயம் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்மளை நம்பி பணம் போடுறவங்க ப்ளஸ் வந்துட்டு நடிக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல பேர் எடுத்து கொடுத்துடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ப்ளஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கான வந்துட்டு ரிட்டர்ன்ஸ் கரெக்டாக வந்துடணுன்ற ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் தேட்டருக்கு வந்து பார்க்குறவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிடணும் அப்படின்றது அந்த ரெண்டு விஷயத்த மட்டுமே மனசில் வச்சுக்கிட்டு எடுத்த படம் அது நடந்துச்சுன்றதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல் நன்றி இது வந்து சக்ஸஸ் மீட் சக்ஸஸ்னா ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தங்கிறனால எப்படி ஜெயிச்சோம் அப்படின்னா அன்பால் மட்டும்தான் ஜெயிச்சோம் அந்த அன்பு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் எங்களுடைய ரசிகர்கள் நண்பர்கள் அதாவது என்னோடய முதல் சோஷியல் மீடியாவில் அதாவது யூடியூப்புக்கு முன்னாடி நான் ஒவ்வொரு மேடையாக ஏறி இறங்குறப்ப அங்கேருந்து கைத்தட்ட ஆரம்பித்து இன்றைக்கி தொடர்ந்து சில்வர் ஸ்க்ரீனில் வந்ததுக்கப்புறமும் கைத்தட்டிகிட்டே இருக்காங்க அந்த இடைவிடாத நட்பு வந்து இன்னும் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது அதுக்கு என் ரசிகர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த ரசிகர்களையும் அதான் இந்த நண்பர்கள் இந்த இது ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் இயங்க காரணமாக இருக்கிறது என்னென்னா என்னோட கலை என்னுடைய படைப்புகளை அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு பாலமாக இருக்கிற ஊடகம் தான் அந்த ஊடகத்துக்கு என்னுடைய ஆம்பளை திரைப்படத்திலேருந்து நான் இந்த மேடையில் வந்து பேசுகிறப்ப எனக்கு சரியாக எப்படி பேசணுங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது நான் ஒரு ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மர் நான் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு வந்து பேசுறது விட பாடுறது ரொம்ப இல்லை ரேப் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ அங்கேருந்து ஒவ்வொரு முறை வந்து டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து நான் பர்சனலாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ண வரும் இல்லை ஸோ வந்துட்டு இப்போ நான் மூணாவதாக இந்த இது முடித்து படம் ப்ரெஷ் ஷோ முடித்து வெளில வந்து கொஞ்சம் நேரம் நின்று இப்படி அப்படின்னு எனக்கு அவ்வளோ நேரம் பேசி உங்களில் என்னை ஒருத்தனாக பார்த்து அவ்வளோ நேரம் பேசி நீங்கள் போகணுங்கிற அவசியம் உங்களுக்கு இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் இது பண்ண அடுத்து இப்படி ஸ்டெப் எடு அடுத்து இப்படி பண்ணுன்னு ஊடகத்துறையிலேருந்து எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கி வந்து இந்த இந்த ஜேர்னியில் இந்த கடந்த ஐந்து வருடங்கள் சினிமாக்குள்ளே நான் வந்ததுலேருந்து எனக்கு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்னுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டுவதாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் நல்லா செய்கிறப்ப பாராட்டுறதாக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து என்னை ஊக்கப்படுத்திட்டு இருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு ஊடகத்துறை நண்பருக்கும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னுடைய ப்ரொடியூசர் சுந்தர்ணா ஒரு பாட்டு வேணும்னு கேட்க வந்தவர் ஒரே போத்தா போத்தி ஒரு படம் பண்ணிட்டோம் ஆம்பளன்னு ஒரு படம் பண்ணோம் சரணம் பல்லவின்னா என்னென்னு பாவம் அவர் அவரே கொஞ்சம் அவரே பாவம் அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு இடத்துலேருந்து இன்றைக்கி அதாவது அப்போ இருந்து நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறது ஆனால் ஆர்ட்னா அது ஆர்ட்டுக்கு எதுக்குனா ரூல்ஸு ஆர்ட்டில் எதுனா ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அவர்கிட்ட அவர் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக நேற்று நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்ருக்கப்போ அவர் சொன்னார் இவன் அப்போ இருந்து சொல்லிட்டு இருப்பான் கடைசியில் அதான் சரணம் பல்லவியில் அதெல்லாம் வேணாண்ணா இது இப்படி கூட போடலாண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்போ அவர் ஒரு அடுத்து என்னை வந்து ஆக்ஷன் படத்துலேயே வந்து மியூசிக் டைரக்டராலாம் நீ ஒழுங்காக நடிக்கிற வழியப்பா நடிக்கிற வேலையப்பார் நடிக்கணும் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு என்ன சொல்லிட்டே இருப்பார் ஆனாலும் பிடுங்கி இல்லை நான் தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி பண்ணேன் இப்போ அரண்மனையத்திரி வந்து இன்னொரு மியூசிக் டைரக்டர் பண்ணுறாரு இப்போ நேற்று பாட்டு போட்டு காமிச்சு என்கிட்ட சொன்னார் கிட்டத்தட்ட எல்லா இப்போ இதுதான் ட்ரெண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நான் அப்படியே ஒரு மாதிரி எனக்கு சரணம் பல்லவி தெரியாதுன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நேற்று நடந்துச்சு ஸோ அப்போ வரைக்கும் அவரை நான் தைரியமாக கலாய்க்கலாம் அவர் என்ன கலாய்ப்பார் எதுனா டக்குன்னு சுட்டி காட்டுவார் என்னை இது வரைக்கும் வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து நான் ஜாலியாக அவர் என்ன வேணால் சொல்லுவேன் ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஒரு 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 ஃப்ரீடம் கொடுத்து என்னை வந்து மீசை முறுக்காகட்டும் நட்பே துணையாகட்டும் இப்போ நடந்த நான் சிரித்தாலாகட்டும் முழுக்க முழுக்க என் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருவார் நீ பார்த்துக்க நீ பார்த்துக்கன்னு தெரியும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிவிடுவார் அது அவர் எங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் சொல்கிறாரா இல்லை வந்து சரி பண்ணி முடிச்சிருவான் எப்படியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சரி இவன் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது என்ன சொல்கிறது அவருக்கு வந்து அது வந்து அந்த நம்பிக்க
சைன் பண்ணி அவங்களோட ஆல்பம்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அப்போ தமிழ் எப்படி ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் முன்னாடி அதாவது அவர் நான் ரொம்ப வயசு ஆகல அப்போ நான் டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் டுவெல்த்து ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறப்ப என்னோட ஆல்பம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது இன்டர்நெட்டில் ஸோ ஒரு டுவெல் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு டூ தௌசண்ட் செவன் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய இண்டிபெண்ட் ஆர்ட்டு ஸ்ட்ரீமிங் சைட்ஸ்லாம் பெருசாயிருச்சு நிறைய ஆர்டிஸ்ட் உள்ளே வர முடியுது ஈஸியாக வர முடியுது ஆனால் அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைப்னு நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டை நான் வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் தொடர்ந்து தமிழின்னு தமிழண்டா மூமெண்ட் ஒன்று வச்சு அதில் தொடர்ந்து டக்கர் டக்கர் பண்ணோம் அடுத்து இப்போ தமிழின்னு சொல்லி தமிழ் எழுத்துக்கள் உருவான வரலாறுன்னு ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணோம் அது இப்போ தொல்லியல் துறை கூட வந்து பேசி அதை எல்லாம் காலேஜ்லலாம் இது பண்ணுறதுக்கு அவங்களும் பெரிய அளவில் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து முதல் தேவையாக இருந்தது எனக்கு அப்போவே இந்த ஆசைலாம் இருந்துச்சு ஆனால் காசு இல்லை நான் இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கப்போ அதெல்லாம் அதுக்கான வசதி வாய்ப்புகள்லாம் இல்லை ஸோ நான் அதுக்கு வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஸ்டெபிலிட்டி கொடுத்தது வந்து இந்த சினிமா தான் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஆகி இன்றைக்கி ஆக்டராகி டிரெக்ட் பண்ணி என்னால் என்ன நான் என்னென்னலாம் ஆசைப்பட்டனோ அதெல்லாம் செய்ய முடியுது என்ன இந்த ஒரு இப்பாப் தமிழாக வந்தது ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிக் சீன்லேருந்து அங்கேருந்து இன்னும் நிறைய இப்பாப் தமிழை விட சிறப்பான ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் தாங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அவங்களுக்கு அமைச்சு கொடுக்க முடியுது இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் இவ்வளோ இவ்வளோ பயணத்தில் எம்எல்ஏ நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருந்த சுந்தர்ணா அண்ணி ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதான் இது வந்து இந்த மூணு பெரிய இது மாங்கல்லையா ரசிகர்கள் ஊடகம் என்ன என் மேலே நம்பிக்கை வச்சவங்க இப்போ அடுத்து வந்து இந்த நன் இது இதை முடிஞ்சு இதோட இந்த நன்றிகளை இறக்கி வச்சுட்டேன் இப்போ அடுத்து கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லிவிடுவேன் முருகானந்தன் வந்து முருகானந்த அண்ணன் வந்து முதல் தடவை மீசை முறுக்கப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஷோ நான் முடித்து பன்னெண்டு மணிக்கு வரேன் எட்டு மணி ஷோ போய் டுவெல் ஓ கிளாக் அதை வரப்ப அவர் வந்து எனக்கு ஒரு மாலை போட்டு சொல்கிறப்ப சுந்தர் நான் சொன்னார் இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது இப்போ அனுபவிச்சுக்கோ இதுக்கப்புறம் ஆனால் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் உண்மையிலே ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் மாலெல்லாம் போடல இந்த டைம் வந்து கை கொடுத்து தம்பி நல்ல ப்ராஃபிட்டு அப்படின்னு மட்டும் சொன்னார் ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து அவர் எப்படி கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிட்டார் இந்த படம்லாம் வந்து நாங்கள் போஸ்டர் மட்டும்தான் விட்டோம் விட்ட உடனே வந்து படத்தை வாங்கிட்டார் நான் சொன்னேன் ஆனால் ஒரு சாங் வருவோம் அடுத்து இதெல்லாம் இல்லை இல்லை கன்ஃபார்ம் இட்டுட்டுன்னு அவர் ஹிட்டுங்கிறது எங்களுக்கு பக்குன்னு ஆகுது ஸோ நல்ல வேலை வந்து அவ இந்த படம் இவ்வளோ ஜெயிச்சு நல்ல ப்ராஃபிட்னு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசிட்டு போனார் ஸோ வந்துட்டு இது இது எங்களை நம்பின எல்லாரும் ஹாப்பி அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி தொடர்ந்து நாங்கள் நிறைய மீசை முறுக்குலேருந்து நிறைய பேர் அறிமுகப்படுத்திட்டு வரோம் யூடியூப்லேருந்து அப்படிப்பட்ட யூடியூப்லேருந்து தான் நான் இயக்குனர் ராணாவையும் கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ வந்துட்டு ராணாவுக்கு இந்த படம் ஒரு அறிமுகத்தலமாக இருந்து இன்னும் நிறைய படங்களை அவர் மேன்மேலும் ரொம்ப சிறப்பாக ஏன்னா அவ்வளோ டேலண்ட் இருக்க பையன் ஸோ இன்னும் நிறைய தூரம் போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக ராணா ராணா மட்டும் இல்லை ராணாவை ராணான்னு சொன்னால் ராணா கூட அவனோட மிகப்பெரிய ராணா கூட ப்ளஸ் என்னென்னா அவருடைய டீம் தான் அந்த டீம் ஒர்க்குனால ராணாவோட சக்ஸஸ் மேலே உங்களுக்கு ஐஸ் டிப் ஆஃப் த ஐஸ் பக்னால அடியில் ராணாவை தாங்கி பிடிக்கிறது அவருடைய டீம் ஹரீஷ் செந்தில்னா சத்யா ராஜ் அரவிந்த் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க வேலையை வந்து ஏன்னா நான் ஒரு மூணு படம் பண்ணுறேன் பண்ணேன் இந்த டீம் எப்படின்னா வந்து பயங்கர இன்ஃபார்ம்டா யார் எத்தனை மணிக்கு வரணும் யா யாரை இத்தனை ஏன்னா நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு வேலை பார்க்குறோம் ஸோ அவ்வளோ பேரும் எந்த ஒரு சின்ன கிளாஸ் கூட இல்லாமல் சூப்பராக கொண்டு போனதுக்கு அந்த அந்த டீமுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கங்கராஜ் நீங்கள் வந்து எல்லாரும் டைரக்டராகி கலக்குவீங்க கண்டிப்பாக ஸோ வந்துட்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் முக்கியமாக இங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு ரவிக்குமார் நான் பார்த்தாலே கொஞ்சம் பயம் நான் வந்து விஜய் கிட்டே தான் கேட்பேன் அண்ணா இருக்காரா வந்துட்டாரா இல்லை அது கொஞ்சம் சிவரிங் ஆகுது நான் அதுக்கப்புறம் அண்ணா வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த குட் சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வர இதில் பண்ணுறப்ப தான் அவருக்கு வந்து நீ நீ லூஸுன்னு நினச்சேண்டா நான் அப்பப்போ பைத்தியம் மாதிரி இப்படி ஆடிட்டு இருப்பே இப்படி இப்படி செட்டில் நீ இப்போ இதெல்லாம் பண்ணுறியா நீ அப்படின்னு ஒரு சொன்னார் ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ரம் த ஹார்ட் அவர் எதுனாலும் திட்டுறதுனாலும் ஃப்ரம் த ஹார்ட்டில் இருந்து வந்துடும் பாராட்டுறதுனாலும் ஃப்ரம் த ஹார்ட்லேருந்து பேசிவிடுவார் அவர் வந்து இன்றைக்கி இவ் இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு இங்கே வாழ்த்துனது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய ரொம்ப பெருசாக
ஒரு ரெண்டு சீன் வந்தார் பட் ராணாவும் நானும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஹீரோயினுக்கும் ஹீரோக்கும் கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி இப்போ அப்பாவுக்கும் பையனுக்குமான கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகுது இவரை வந்து இன்னும் அந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல கன்ஃபார்மா யூஸ் பண்ணா ஒர்க் ஆவாரு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சு ஆல்ரெடி அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு அங்க கொஞ்சம் டைலாக்ஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சோம் அந்த ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் தான் நினைச்சோம் மித்தபடி அவர் அதுல இறங்கி அடிச்சு சிக்ஸர் அடிச்சிட்டாரு உங்களுக்கு தேட்டர்ல கிளாப் வர்றது வந்து எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க பேசுற ஒவ்வொரு டைலாக்குக்கும் கத்துறாங்க கிளாப் தட்டுறாங்க அண்ட் அண்ணா சொன்னாரு இப்ப நான் ஒரு லெவன் இயர்ஸா எனக்கு ஒரு எனக்கு எல்லாம் நான் எல்லா ஷோவும் பண்ணிட்டேன் எல்லா ஸ்டேஜ் ஏறிட்டேன் எனக்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் வந்து எனக்கு ஒண்ணு 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 வந்துச்சுன்னா அது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு இதுக்கப்புறம் பாருங்கன்னா ஏன்னா வந்து எல்லாருமே டோட்டலாவே கிளாப் தட்டி உங்களை என்ஜாய் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்கக்னிஷன் தான் அதுவும் இந்த சில்வர் ஸ்கிரீன்ல இந்த படம் மூலமா உங்களுக்கு கிடைச்சது நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க இதுக்கு முன்னாடியே சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்ல நீங்க பேசின அந்த டைலாக்குக்கே நாங்கெல்லாம் ஃபேன் தான் பட் நீங்க அவ்வளவு ஃபீல் பண்றதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் என் குட்டி தம்பி விஜய் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு இதுக்காக ஈவெண்ட்டுக்கு போனப்ப அங்க வந்து கருப்பு சட்டை போட்டு பவுன்சரா வந்து நின்றுட்டு ஃபேன் அவன் என்னோட பயங்கரமான ஃபேனு ஸோ அப்படிதான் அவன் எனக்கு முதல் முறையா தெரியும் பயங்கரமா கஷ்டப்பட்டு படிச்சு முடிச்சுட்டு அப்பா அம்மா காசுல ஓட்டிடக்கூடாதுன்னு ஒரு துணி கடை வச்சு என்ன நான் என்னன்னா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கேட்கிறப்ப அவங்க அப்பா வந்து விஸ்காம் படிச்சுட்டு டைரக்ட் பண்ணியிருந்தான் நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருந்தான் அந்த பையன் நான் சொன்ன உங்ககிட்ட பயங்கரமான டைரக்ஷன் டேலண்ட் இருக்கு நீ எதா ட்ரை பண்ணு அப்படின்னோடனே எருமசாணி சேனல்லாம் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு வீடியோ வந்திருக்கு நான் சொல்லி முடிச்சா அவங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன்னா நீ சென்னை வா நானும் இப்படி கோயம்புத்தூர் இங்கே தான் ஆரம்பித்தேன் பட் அங்கே வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் நீ சென்னை வான்னு சொன்னேன் அவன் கிளம்பி சென்னை வந்து இறங்குறான் அதுக்குள்ள ஸ்டாரு அதுதான் இன்னைக்கு இந்த சோசியல் மீடியாக்கள் வந்து ஈஸியாக ஒருத்தரை டக்குன்னு தூக்கி விட்டுருது ஆனால் அதுக்கப்புறம் நிலைச்சு அதில் நிற்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உழைப்பு தேவை ஸோ ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இந்த எருமசாணி வீடியோ வைரல் ஆனதுலேருந்து படம் நடித்தாச்சு இன்னைக்கு இந்த படத்தில் ஒரு ரோல் நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்கான் அதை தாண்டி சொல்லாமல் கூடிய சீக்கிரம் இயக்குனர் வர ஆக போகிறான் தம்பி ஸோ வந்து அவன் அங்கே ஒரு கனவு கண்டுட்டு இருந்தான் அது இன்றைக்கி அவனுக்கு கூடிய சீக்கிரம் நிறைவேற போகுது ஸோ வாழ்த்துக்கள் அண்டு நான் ரொம்ப உரிமை எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ராஜ்மோகன்னா அவன் வந்து இதை எங்களுடைய லான்ச்சை வந்து வந்தார் வந்தோடனே எப்படி இதை ஹோஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா ப்ரெஸ் மீட் ஆடியோ லான்ச் வந்து ஆடியோ லான்ச் இல்லை அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கேர்டன் ரேஸ் ஒன்று இரு ஈவெண்ட் நடத்தணும் அதுலேயும் இந்த மாதிரி தான் வந்து பேசுகிற இது தான் அது இப்போ இதை நான் டக்குன்னு முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் அங்கேயும் இப்படி தான் போர் அடிக்கணும்னு ஒரு பயத்தில் நான் ராஜ்மோகன் ஆட்ட சொன்னேன் ஆனால் இதை ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஏன்னா சுந்தரன் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு ஏன் நீங்கள் அதை ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணி ஜாலி பண்ணுங்கள் அதான் ஆடிட்டோரியமில் நடக்குது இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்லாம் நீ அப்போ இருந்தால் என்ன பண்ணி இப்போ அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணேன் அப்படின்னாரு ஸோ பர்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்கு முன்ன ஒரு சின்ன ஸ்டேஜிங் பண்ணி அதை தொகுத்து வழங்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்ப அவராக வந்து நம்ம பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் எடுத்துக்கிற அந்த பொறுப்புன்னு டோட்டலாக எடுத்து பண்ணார் எப்போ வேணால் உரிமையாக கேட்கக்கூடிய ஒரு நண்பராக இருக்கார் ரொம்ப நன்றினா இந்த இடத்துலையுமே மிக அருமையாக தொகுத்து வழங்குறீங்க உங்களுடைய தமிழ் பேச்சுக்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றினா அப்புறம் என் தம்பி கதிர் மீசை முறுக்குலேயே கதிர் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை அப்போ இருந்து நான் வந்து கதிர் கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன் கதிர் நீ கன்ஃபார்மாக நீ ஸ்டார் ஆவ நீ ஸ்டார் ஆவ அப்படின்னு அடிக்கடி நான் தான் சொல்லுவேன் கதிர்க்கு உன் பின்னாடி ஒரு சர்க்கி கதிர் உங்களுக்கு உன் பின்னாடி ஒரு சர்க்கிள் சுற்றுது கதிர் சர்க்கிள் சுற்றுது கதிர் எனக்கு தெரியுது அது அப்படின்னு கதிர் வந்து ரொம்ப டிசர்விங் ஏன்னா நான் ரொம்ப நாள் கதிர் ஃபேன் நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் நட்பே துணையில் எது எது நடந்து அமையல சொல்லிட்டே இருப்பேன் கதிர் நான் ஃபேன் கதிர் ஃபேன் கதிர்னு இந்த படம் வந்தப்ப அந்த ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு பிளாக் வந்து நான் ராணா கிட்ட சொன்னேன் ராணா அந்த இடத்துல கதிர் வச்சிருந்தான் நான் கன்ஃபார்மாக புல் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் ஒரு ஷா ஒரு சீன்னாலும் ஒரு டைலாக்னாலும் புல் ஆஃப் பண்ணிடுவான் அப்படின்னு சொன்னேன் ராணாவும் சரி ட்ரை பண்ணலான்ட்டு ஆனால் ரொம்ப எங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்துச்சு கதிர் பண்ணது கதிர் இப்போ தான் யூடியூப்குள்ளேயும் இறங்கி அதையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கரு கதிர் வந்து கூடி சீக்கிரம் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு போவார் கண்டிப்பா போவ
அண்ட் ஸ்ரீஜித் பிரதர் முதல் படம் இது எங்களுக்கும் ஹேட்ரிக் ஸ்ரீஜித் பிரதருக்கும் எனக்கும் பிரதீப்புக்கும் எனக்கும் ஹேட்ரிக் ஸோ இது எங்களுக்கும் அவனி மூவிஸ்க்குமான ஹேட்ரிக் இதில் நிறைய பேர் தொடர்ந்து இந்த மூணு படங்களாக இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஷாராக்கும் எனக்கும் ஹேட்ரிக் ஷாரானால் இன்றைக்கி வர முடியல ஸோ எல்லாருக்கும் இது ஒரு ஹேட்ரிக் ஸ்ரீஜித் பிரதர் தான் எங்கள் ரெண்டு படத்தோட கலரிஸ்ட் இந்த படத்தில் வந்து அவர் தான் எடிட் பண்ணார் எவ்வளோ பிஸியாக அவர் தெலுங்கு பண்ணுறாரு மலையாளம் படங்கள் பண்ணுறாரு எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் எப்போ வேணால் உரிமையாக நான் கால் பண்ணி தைரியமாக கேட்கலாம் உடனே கிளம்பி ஹைட்ரா இந்த படத்தில் ஏதோ சின்ன பேட்ச் இது பண்ணுறதுக்குலாம் ஹைட்ராபாட்லேருந்து கிளம்பி வந்தார் ஸோ அந்த நட்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரதர் நான் இந்த சக்ஸஸ் மீட்டை நன்றி சொல்கிற மேடையாக தான் பயன்படுத்திக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும் இந்த ஒரு ஆடியோ லான்ச் ஆகட்டும் ப்ரொமோஷன்ஸ் ஆகட்டும் படத்தை பற்றியே நாங்கள் பேசி படத்தையே ப்ரொமோட் பண்ணுற ஒரு இதில் இருந்தோம் இன்றைக்கி அது ஜெயிச்சிருச்சு அதுவும் இந்த மூணாவது படங்கிறது வந்து ஒரு ஆசைன்னு சொல்லலாம் ஹேட்ரி கடித்தா நல்லா இருக்குமேன்னு ஆனால் அதை விட வந்து அதில் பயங்கர பயம் இருந்துச்சு இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஏன்னா வந்து வாய் வர விட்டுட்டோம் ராணா சும்மா இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஹேட்ரிக் சூப்பராக இருக்கலனா மூணாவது ஒரே ப்ரொடியூசர் ஒரே அதே ஹீரோ ஹேட்ரிக் ஹேட்ரிக் ஹேட்ரிக்னு ஒன்று கிளப்பி விட்டோன்னு எனக்கு பக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு ஹேட்ரிக்கா அப்படின்னு ஓவராக வாய் விடுறோமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு இது ஜெயிச்சோன்னா ரொம்ப நிம்மதி ஆயிடுச்சு எனக்கு வந்து இது ரொம்ப 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 தேங்க்ஃபுல் இந்த மொமெண்ட்டு இந்த படத்தில் இருந்த எல்லாருக்கும் என்னால் பிரேம் நான் பார்க்க இங்கேருந்து பார்க்க முடியுது எனக்கு ஆக்சுவலாக ரோலிங் ஆகுது பிரேம் பண்ணா இருக்காரு அவர் தான் வந்து ஆர்ட் டிரெக்டர் அண்டு வாஞ்சி ப்ரோ அவர் இன்னைக்கு நாங்கள் எப்படியாவது அவர் இந்த ஸ்டேஜ் ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ண வைக்கணும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் எல்லா லான்ச் ஈவெண்ட் எதுலேயுமே அவர் பேசல இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி முதல்ல செட் பண்ணி பேச வச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவரை ஸோ அவர் அவ்வளோதான் ப்ரோ அப்படி பேசிட்டு அப்படியே மனசார பேசிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சுது ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இனிமையான எப்பவுமே சிரிச்சுட்டே வந்து செட்டுக்கு வந்தால் பார்த்தோன்னே எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அவருக்கு இது ஒரு அவருக்கும் இந்த ஒரு இந்த படம் முதல் படமாக அமைவது ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர் சத்யா நிறைய இதில் கதைக்கும் நிறைய உதவி பண்ணியிருக்காருன்னு சத்யான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சத்யா ரொம்ப டேலண்டடான ஸ்பான்டேனியஸாக விஷயங்களை வகுக்கக்கூடிய ஒரு செமையான டேலண்ட்டு அவருக்கு ஒரு பயங்கர ரைட்டிங் ஸ்கில்லும் இருக்குது அதையும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுவும் சூப்பராக வரும் ஸோ சத்யா பிரதரும் இந்த படம் முதல் படங்கிறது அவருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் சந்தோஷ் மாஸ்டர் என்னுடைய சிங்கிள் பசங்களாகட்டும் பிரேக்கப் சாங் ஆகட்டும் எனக்கு என்ன வரும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் கவலையே படாமல் இதை நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப திடீர்னு ரொம்ப சேடாக வந்து நின்று இது என்ன பிரதர் நீங்கள் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்க ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆக்சுவலாக நான் டென்ஷன் ஆகணும் என்னால் பண்ண முடியலன்னு ஆனால் அவர் டென்ஷன் ஆவார் அவர் அவ்வளோ இது பண்ணுவார் ஸோ மாஸ்டர் வந்து என்னை வந்து பயங்கரமாக ஆட வச்சு ஒரு ஒரு மாதிரி பிரேக்கப் சாங்கில் வந்து எல்லோரும் வந்து சூப்பர் ஆடுறீங்க ஆடுறீங்கன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரில நான் நார்மலாக ஆனால் தான் எனக்கு இருந்துச்சு மாஸ்டர் தான் ஏதோ மேஜிக் பண்ணிட்டார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிவராக் மாஸ்டர் என்னோட முதல் படத்தில் எல்லா பாட்டும் அவர் கொரியோ பண்ணார் சென்டிமெண்ட்டாக அடுத்து இதுலேயும் நட்பே துணையிலையும் ஒரு பாட்டு பண்ணார் இந்த படத்துலேயும் ஒரு பாட்டு பண்ணார் ஆக்சுவலாக சென்டிமெண்ட்டில் அது அமைஞ்சது அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்தது ஸோ அவரு நானுமே ஹேட்ரிக் எங்களுக்குமே ஹேட்ரிக் இந்த படம் இந்த படம் இதில் வேலை செஞ்ச நிறைய பேருக்கு ஹேட்ரிக் இது எனக்கு மட்டும் ஹேட்ரிக் இல்லை முருகானந்தன் அண்ணனும் கிட்டத்தட்ட ஹேட்ரிக் தான் ஏன்னா போன நட்பே துணையும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஏரியா அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப அதுலேயும் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணார் ஸோ எல்லாருக்கும் இது ஒரு ஹேட்ரிக் வெட்டியாக அமைஞ்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் ஜாலியான நல்ல விஷயங்கள்லாம் ஜாலியாக பேசக்கூடிய நிறைய படங்களை கொடுக்கணும்னு எனக்கு நிறைய ஆசை இயக்க இயக்கவும் ரொம்ப ஆசை நடிக்கவும் ரொம்ப ஆசை மியூசிக் பண்ணவும் ரொம்ப ஆசை பாட ஆசை ரேப் பண்ண ஆசை எனக்கு எல்லாமே கனவு இருந்து நிறைய கனவு இருந்துச்சு இன்றைக்கி எல்லாமே நிறைவேறுது ஸோ எதெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசை அண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த இப்போ ஆஃப் தமிழா இது வந்து ஸ்பெஷலாக நான் இன்றைக்கி வந்து பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்தேன் என் நண்பன் வந்து இது இப்போ ஆஃப் தமிழாங்கிறது ஒருத்தரில் ரெண்டு பேர் நானும் என் நண்பன் ஜீவாவும் பட் எந்த இடத்துலையுமே அவனை பற்றி பேசவும் பேசினாலும் கோச்சிப்பான் எந்த மேடைக்கும் ஏறவும் மாட்டான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த மூன்றாவது வெற்றிங்கிறது நான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறேன் ஏன்னா நாங்கள் வந்து வெறும் கனவுகளை மட்டுமே வைத்து கொண்டு வெறும் நட்பில் மட்டுமே நம்பிக்கை வைத்து கொண்டு வந்த இரண்டு நண்பர்கள் அந்த நட்பு வந்து இன்றைக்கி எங்களை வந்து இவ்வளோ
பாத்தீங்களா ஐஸ்வர்யா ஒளிஞ்சிட்டீங்க நீங்க நடுவுல சோ ஐஸ்வர்யா இப்ப ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டாங்க இதே மாதிரிதான் ஆடியோ லான்ச்லயும் போய் ஒளிஞ்சிக்கிட்டாங்க கடைசி அவல்ல வந்தாங்க சோ ஐஸ்வர்யா வந்து டான்ஸ் ஆடியே ஆகணும் அதை பண்ணிதான் ஆகணும் நானும் மாஸ்டரும் வந்து ரொம்ப இது பண்ணி அவங்க வந்து இல்லை நான் நான் ஆடுவேன் பட் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ எல்லாம் வந்து பில்டப் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் ஆட இதாகிடும் அதாகிடுன்னு சொல்லி ஐஸ்வர்யா பயங்கர ப்ரெஷர் பண்ணி அவங்கள பிரேக்கப் சாங்கில் சூப்பராக ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆடிருப்பாங்க அது என்னென்னா அவங்க வெறுங்காலில் வேற ஆடணும் அந்த இது மண் ஸோ அது ஒரு காட்டுக்குள்ளே வேற ஷூட் பண்ணோம் எதுவுமே அவங்க முகம் சொல்லிக்காமல் எல்லாமே பயங்கரமாக கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஆடியோ லான்ச்சில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆடியோ லான்ச்சில் அந்த கர்டன் ரைஸ் ஈவெண்ட்டில் ஏதோ ஒரு என்டர்டெயின் பண்ணோம் ப்ரெஸ் எல்லாம் வருவாங்க அவங்க ஜென்ரல் நம்ம பேசுறத வந்து நம்ம அப்புறமா ஜெயிச்சா பேசிக்கலாம் இப்போ அவங்களை என்டர்டெயின் பண்ணணும் நீங்களும் ஆடிடுங்க அப்படின்னு ஜாலியாக சொன்னோம் அது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு போய் ப்ராக்டிஸ் அட்டன் பண்ணி ஸ்டேஜில் வந்து அன்னைக்கு ஆடினாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஐஸ்வர்யா நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப அதே பங்க்சுவல் பங்க்சுவல்னா ஐஸ்வர்யா அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு நைன் ஓ கிளாக்னா கரெக்டாக எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு வந்து நின்றுவாங்க யாருக்கும் டிஸ்டர்ப் யாருக்குமே தொந்தரவு இல்லாத ஒரு இது அதுவும் டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஹரீஷ்லாம் வந்து என்னையும் விஜயும் பார்த்தானா ஹீரோயின் வந்துடுறாங்க மேக்கப் போட்டு கரெக்டாக இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் பாரு இங்கே நின்று கதை பேசிகிட்டு இருக்கானுங்க அப்படின்னு வந்து எங்கள் முன்னாடியே காதில் ஆனால் நீங்கள் இருக்க ஐயோ சாரி நான் பார்க்கலண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய தடவை காதல் விழுற மாதிரி பேசிட்டு போவோம் அப்புறம் என்னோட காஸ்ட்யூம் டிசைனர் பிரீத்தியை மறந்துட்டேன் ரெண்டு படமாக நல்ல மொத படத்துல நானே எடுத்து ஜாலியா போட்டுக்கிட்டேன் என்னெல்லாம் இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஜாலியா நடிச்சிட்டேன் நடந்த ரெண்டு படமா ரொம்ப டெய்லர் மேடா இது போடுங்க இது போடுங்க இந்த லைட்ல இது போட்டா கரெக்டா இருக்கும் ரொம்ப நாளகா தெரியணும்னு அவங்க ரொம்ப மெனக்கிடுறாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ஸோ எல்லாரையும் வாழ்த்திட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் எங்களோட இபி மணி சார் இருக்காரு ஸோ அவரும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஓரமா உட்காந்து நாங்கள் எங்கள் வெற்றி அவரும் ரசித்து கைதட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஸோ அந்த படம் ஃபுல்லா ஒரு சப்போர்ட் பேடா இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ எல்லாரையும் இது பண்ணிட்டேன் முதல் நன்றி அவங்களுக்கு தான் நான் சொன்னேன் அதாவது என்னுடைய ரசிகர்கள் அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த நீங்கள் அப்புறம் இதெல்லாம் எங்கள் கனவெல்லாம் பவர் பண்ணேன் எங்களுடைய ப்ரொடியூசர் அவங்க தான் ஆரம்பித்தேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி எமோஷ்னல் மூமெண்ட் ரொம்ப வந்து ஏதோ பல என்ன நிறைய என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய கேட்டோம் காதில் கேட்டோம் அண்ணன்கிட்டலாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய வந்து ஒரு மாதிரி இது ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதா இல்லை இது ஒர்க் ஆக நிறைய ஒரு இதை தாண்டி ஒன்று வந்து ஜெயிச்சனால இது இந்த இந்த இடம் வந்து இப்போ இந்த மொமெண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தெரியுது என் கூட சேர்ந்து நிறைய பேரோட கனவு இங்கே நிறைவேறி நிறைவேறி இருக்கு ஸோ நன்றி தேங்க்யூ வந்தவருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு சினிமா மேடையில் பேசி பல வருடங்களாவது வேற மேடையில் பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கு இப்போ எனக்கு இந்த மேடையில் பேசும்போது அவ்னி சினிமாக்ஸ் அல்லது அவ்னி மூவிஸ் இது அவ்னி சொல்லும் போது இது முழுக்க முழுக்க எங்க எங்களுடைய கனவு நானும் சுந்தர் சார் அவளுடைய கனவு சொந்தமா ஒரு ப்ராக்ஷன் இருக்கணும் ஏன்னா வேற தொழில் எதுவுமே தெரியாத எங்களுக்கு நான் சினிமால சின்ன வயசுல இருந்து சினிமால இருக்கிறதுனால சினிமாலேயே வளர்ந்ததுனால வேற பிஸ்னஸ் பண்ண சொன்னாக்க தெரியாது என் கணவரும் அப்படிதான் சினிமாலேயே இருக்கிறாரு ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு தொழில் இருக்கணும் நமக்குன்னா ஒரு கம்பெனி இருக்கணும் நம்ம கீழே ஆளுங்க வேலை பார்க்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் யோசிக்கும் போது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தொழில் சினிமா தான் அதனால தான் எங்கள் கம்பெனி சினிமா சம்மந்தப்பட்ட கம்பெனி தான் இருக்கு அவனி மூவிஸ் அவனி சினிமாக்ஸ் அல்லது அவனி டெலிமீடியா இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன வந்து வாழ்த்தி பேசியிருக்கிறாங்க புகழ்ந்து பேசியிருக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரே காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு போற செக்ல என் கையெழுத்து இருக்கும் நேரத்துக்கு போயிடும் கையெழுத்து இருக்கும் ஆனா அவனி குரூப் எங்களுடைய கம்பெனியுடைய சக்சஸ்க்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் என் கணவர் சுந்தர் அவர்கள் மட்டும்தான் ஐ வில் நாட் டேக் த கிரெடிட் ஃப்ரம் ஹெம் ஏன்னா சில நேரத்துல எனக்கு வேலை கொடுப்பாரு கடைசி நேரத்தில் லைக் இன்னைக்கு காலையில் தான் அவர் ஷூட்டிங்க்கு அரண்மனை த்ரீ ஷூட்டிங்க்கு கிளம்பியிருக்காரு நேற்று காலையில் தான் என்ன காஸ்டியூம்ஸ் வேணும்னு நான் சொல்லியிருக்கிறாரு ஓடி கிடி என்னென்ன காஸ்டியூம்ஸ் வேணும் அது வந்து அவர் வந்து காஸ்டியூம்ஸ் ட்ரை பண்ணி இது சரியில்லை இது நல்லா இருக்குது அதெல்லாம் முடிவு பண்ணிவிட்டு அன்புறதுக்குள்ளே எனக்கு நாள் முழுக்க போயிடும
ஒவ்வொரு படமும் எங்க படமும் இல்ல வெளியில எந்த படமும் இருந்தாலும் எல்லா நல்ல படங்களை ஓடணும் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ் லாபம் சம்பாதிக்கணும் எந்த ப்ரொடியூசர் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிதான் நாங்க எல்லாரும் நினைக்கிறோம் ஆதி அஹ் எப்படி எங்க குடும்பத்துல ஒருத்தர் ஆனாரு அது வந்து டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் கேம் ஆல் டுகெதர் ஆக்சுவலி எங்க சின்ன பொண்ணு அனந்தித்தா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆதியோட ஃபேன் ஆனா யூடியூப்ல பார்த்து 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 ஆதியோட ஃபேன் ஆனா ஸோ இவர் வீட்டில் வந்து பார்த்தா அனந்தித்தா எப்போவுமே ஆதியோட சாங்ஸ் கேட்டுட்டு இருப்பா ஸோ இவர் கேட்டாரு வீட்டில் அனி பாப்பா யாருமா இதுனா ஆதி பா ஹிப் ஆப் தமிழா ஹீ இஸ் அ கிரேஸ் ஹீ இஸ் திஸ் ஹீ இஸ் தேட்னா சரி பேசலாம ஒரு சாங் ஆரம்பிச்சோடனே அப்புறம் அதான் போத்திட்டு பாப்பா நீ ஃபுல்லா படம் பண்ணு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா உண்மையில ஒரு கோயம்புத்தூரின் காரங்க கோயம்புத்தூர்காரன் கூட நான் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அவர் வந்துட்டாரு எங்க குடும்பத்துல அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்தாங்கன்னா எனக்கு ஒரு சக்கலத்தி கிடையாது ஆனா இருக்கிற சக்கலத்தி அது மட்டும்தான் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நேரமே தெரியாது பார்த்தா ரெண்டு பேரும் பன்னெண்டு மணிக்கு பேசிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு மணிக்கு தூங்கி தூக்கத்துல முழிச்சு பார்த்தாக்க இவர் பேசிட்டு இருப்பாரு சோஃபால உட்காந்துட்டு யார கூட பேசிட்டு இருக்காருன்னா அதியோட பேசிட்டு இருக்காரு ஏன்னா ரவிக்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி இவங்க எல்லாரும் நைட் பேர்ட்ஸ் நைட்ல மட்டும்தான் வேலை பார்ப்பாரு எனக்கு காலையில வந்து எந்திரிச்ச உடனே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும் பட் ஐ திங்க் அவங்களுடைய பேட்டர்ன் அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய ஆஹ் தாட் ப்ராசஸ் அவங்களுடைய சிந்தனை வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க சக்சஸ் ஃபார்ம்ல அவங்களால கிரியேட் பண்ண முடியுது நான் இந்த மேடையில நன்றி சொல்லணும்னா தி என்டயர் டீம் தனித்தனியா எல்லாருக்கும் நன்றி சொன்னாக்கா நேரம் அதிகமாயிடும் பட் தி என்டயர் டீம் ஆஃப் நான் சிறுத்தால் இந்த டீம்க்கு இது அவனி மூவிஸ்ல என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஃபுல் படத்தை ஏன்னா யாருமே நான் வந்து செட்ல யாருமே நான் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க நான் செட்டுக்கே போனதே இல்லை நான் சரித்தால் ஷூட்டிங்கும் சரி ஐ திங்க் உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் படம் நட்பே துணையும் சரி அதுக்கு முன்னாடி நான் எந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனதே கிடையாது ஸோ அதனால தான் லொக்கேஷன்ல யார் யார் இருக்காங்க அதை தவிர எனக்கு யாருமே தெரியாது பட் இந்த படத்துலையும் வந்து அப்படிதான் செட்டுக்கு போனதே கிடையாது ரவிக்குமார் சார் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ரவிக்குமார் சார் அண்ட் மீ வி டேட் லாங் 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 அகோ அந்த ஒரு நட்பு எங்களுக்கு தனி இருக்கு ஐ திங்க் தி என்டயர் டீம்ஸ் டிசர்வ்ஸ் திஸ் சக்சஸ் ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அண்ட் அதே சொன்ன மாதிரி நம்பிக்கை ஒவ்வொருத்தர் மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை என் கணவர் ஆதி மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை ஆதி ராணா மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை ராணா வந்து அவங்க டீம் மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை என்டயர் டீம் இந்த கோ ஸ்டார்ஸ் கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாரும் லொக்கேஷன்ல ஒருத்த ஒருத்தர் மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை ஐ திங்க் அந்த நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கையை சொல்லுவோம் அந்த நம்பிக்கையோடு அந்த நம்பிக்கை தான் இந்த வெற்றிக்கு காரணம் ஸோ மை கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு தி என்டயர் டீம் அண்ட் ராக் ஃபோர்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் முருகானந்தன் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நீங்க எங்க மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை ஸோ அதனால தான் அண்ட் சம் ஆஃப் அ ஸ்டார்ஸ் ஆர் நாட் ஹியர் லைக் ஷாரா இங்கே இல்லை முனிஷ்காந்த் இங்கே இல்லை யோகி பாபு இங்கே இல்லை ஐ மஸ்ட் சே யோகி பாபு வந்து இவர் வர ஃபோன் பண்ணார் ஒரு கேரக்டர் இருக்கார் யோகி பாபு பண்ணா நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து பிஸியஸ்ட் ஆக்டர் தமிழ் சினிமாலனா யோகி பாபு ஆனா இவர் போன் பண்ணோடனே ஆனா எப்ப வரணும் சொல்லுங்க நான் வரேன் அவர் இம்மிடியா வந்துட்டாரு அவ்வளோ பிஸி ஷெடியூல்ல எங்களுக்கு வந்து இம்மிடியா டேட்ஸ் கொடுத்துட்டு அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு போனாரு ஸோ இந்த மெடல நிச்சயமாக யோகி பாபுக்கும் நன்றி சொல்ல விரும்புறேன் அண்ட் எவ்ரி ஒன் படுவா கோபி சார் சீன்ஸ் அண்ட் வந்தோடனே ரவி மாரியா சார் கிட்ட சார் அந்த டைலாக் சொல்லி காட்டுங்க எனக்கு முதல்ல சொன்னேன் நான் ஸோ ஐ திங்க் அந்த எல்லாரும் வந்து இன்வால்வ்ல எவ்வளோ அழகா ஒரு என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அவனி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட டீம் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் கம்பெனி பொறுத்த வரைக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபிலிம்ஸாக இருக்கணும் ரொம்ப கருத்து சொல்லணும் நிறைய ப்ரீச்சிங் இருக்கணும் இல்லை வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது மறுபடியும் சினிமா தேட்டரில் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணம் வச்சுட்டு மறுபோ தே தேட்டரில் போய் கஷ்டங்கள் தான் பார்க்கணுமா அப்படி இல்லாமல் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக ஏன்னா ரொம்ப எனக்கு வந்து பயங்கர சந்தோஷம் எப்போ இருக்குன்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொன்னாங்க சார் இப்போதான் சினிமா தேட்டரில் மல்லிப்பூ வாசனை எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியுது சார் ஏன்னா அவ்வளோ லேடிஸ் வராங்க ஃபேமிலி ஃபுல்லாக வருது ஸோ ஐ திங்க் தேட் இஸ் அ சக்ஸஸ் ஃபார்முலா டு அஸ் அண்ட் டெ
கிரிட்டிக்ஸ்க்கு நன்றி ஏன்னா அவங்க தவறு எழுதும் போது தான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணணும்னு தோணும் ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ஏன்னா சம் பீப்புள் லைக் இட் சம் பீப்புள் டோன்ட் லைக் இட் பட் அதுதான் தட்ஸ் அ பியூட்டி ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஜனநாயகத்துடைய அழகு அதுதான் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அப்போ போர் அடிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் மைனஸ் இருக்கணும் கிரிட்டிசிசம் இருக்கணும் ஊழல் இருக்கணும் பிரச்சனைகள் இருக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் என்னுடைய அரசியல் மேடைனா பேஜ் வேறு மாதிரி இருக்கும் நான் ரொம்ப மெலோடாக நான் இருக்கேன் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஜோக் வீட்டில் எல்லோரும் வச்சுருக்கிறாங்க என் கணவர் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் சுந்தரசிய மாறிட்டுருக்கிற குஷ்பு வைப்பார் ஸோ இப்படி தான் டயலாக் வீட்டில் கிண்டல் அடிச்சிட்ருப்பாங்க என் பசங்களும் சரி எல்லோரும் சரி ஸோ ஐ திங்க் என்னுடைய மிகப்பெரிய சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஐ திங்க் என் கணவர் அவர் இல்லைன்னா நான் இல்லை அவர்னால தான் நான் இந்த மெடலில் நிற்கிறேன் அவர் இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு அந்த மரியாதை நான் வந்து என்ன பேர் பணம் போகலாம் சம்பாதிச்சாலும் ஐ திங்க் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் வரும்போது அவர் முன்னாடி வரமாட்டார் பின்னாடி இருப்பார் ஆனால் நான் தைரியமாக ஏன் முன்னாடி போயிட்டுருக்கேன் அதுக்கு காரணம் வந்து எனக்கு நான் விழுந்தாலும் எனக்கு பிடிக்கிறதுக்கு பின்னாடி அவர் இருக்கிறாரு ஸோ அந்த ஒரு தைரியத்தில் நான் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கேன் ஸோ இந்த மேடையில் என் கணவருக்கு நன்றி சொன்னால் தப்பாக இருக்குமா சார் இல்லை இல்லை ஓகே தேங்க்யூ மிஸ்டர் சுந்தர் சி சார் உடல் உடல் இல்லை சார் ஊடல் சார் சார் அது சார் ஊழல் இருந்தாலும் தப்பே இல்லை சார் இன்னைக்கு என்ன ஊழல் எல்லாமே ஒன்றுமே நடக்கிறது இல்லையே பட் ஐ திங்க் எல்லாமே இருக்கணும் ஸோ தேங்க்யூ இல்லை ரவி சார் வந்து இது வரைக்கும் பிரச்சனையே வரல சார் பற்றி நல்லா தெரியும் எனக்கு பட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் தேங்க்யூ எங் எங்களுடைய ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒவ்வொரு டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு இபி எங்கள் இபி வந்து மிஸ்டர் மணிவண்ணன் த மெயின் எங்களுடைய டீமில் வந்து ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு மேடம் இருக்காங்க அவங்க இங்கே இல்லை அவங்க வந்து நாங்கள் கம்பெனி சார்பாக பேங்களூர் அமைச்சிருக்கோம் மிஸ்டர் மணிவண்ணனுடைய பெட்டர் ஹாஃப் மிஸ்ஸஸ் ராஜபிரியா மணிவண்ணன் அவங்க தான் எங்கள் டீமோட வந்து அது என்ன சொல்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வில்லனாகவே பார்ப்பாங்க எல்லாரும் ராஜபிரியாவே ஆனால் கம்பெனியில் அந்த மாதிரி ஒரு வில்லன் இருந்தால் தான் எங்களால் ஊறுபட முடியும் எங்களால் அழகாக கம்பெனி நடத்த முடியும் யாராவது ஒருத்தர் கெட்ட பேர் வாங்கணும் அந்த கெட்ட பேர் வாங்குறதுக்கு மிஸ் ராஜபிரியா மணிவண்ணன் இருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ பிரியா தேங்க்யூ ஃபார் பீங் ஆல்வேஸ் வித் அஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி இங்கே இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்க எங்களுக்காக வந்திருக்கீங்க தேங்க்யூ அண்ட் திஸ் சக்ஸஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு ஒன் பர்சன் நான் சிரித்தால் திஸ் சக்ஸஸ் பிலாங்ஸ் டு everyone in the team and adi thank you for the hat trick thank you very much nandri